bansa around the globe. Ayan po, welcome po dito sa ating live update. Kasama ngayon, Miss Nien. So, ito po ngayong araw is meron tayong documents na dumating. Galing siya sa London. Doon po sa ating Apostle Office in London. So, ito po is supresa sa mga estudyante natin na nagtapos po sa UK Diploma in Health and Social Care. Ito po ang mga estudyante natin nag na na ng kanilang credential. So, ito na po sa mga kababayan natin na i-announce ko yung mga estudyante na nagtapos po sa course na ito, yung UK Diploma in Health and Social Care. So, yun, makinig dito at kung sino yung mga um, babanggatin namin mga pangalan is congratulations po in advance na pwedeng-pwede nyo nang makuha itong um, document na nakarating ngayon dito sa ating main office sa Kuwait City. So, ito po nga ika nila. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. So, mga ginrab na yung chance na magkaroon ng career development, yung pagkaroon ng dagdag credential para na magam or para sa magamit nila sa pagkamit na kanilang mga pangarap. Yun po yung pag uh, makapunta sa ibang bansa, at mag-upgrade na nga rin ng kanilang trabaho or position at magkaroon din no, ng mas malaking sahod. Yun ka nga, di ba, yung ating um, main purpose kung maka tayo nagpunta sa abroad, no? Diyan para maka, maka magluwag sa buhay, makamit yung ating mga pangarap. So, ito na po yung chance ninyo, no? So, grab niyo yung chance habang nandito pa yung ICSA. Tutulungan kayo kahit na sa abroad is pwedeng-pwede nyong ipagpatuloy yung inyong pag-aaral at magkaroon ng world-recognized na diploma. So, ito po yung mga babagutin po pangalan is yung mga nagtapos po na kanilang course dito sa UK Diploma in Health and Social Care. So, yung ating mga manood na excited na sila marinig kung sino-sino itong mga um, graduates natin for this course ng UK Diploma. Okay? So, ito po is congratulations. Simulan na natin. Congratulations to Miss Robelyn Q. Soko. So, ito po, no? Matatanggap nila yung kanilang diploma. Kasama na rin po yan yung kanilang transcript of record. So, congratulations to Miss Robelyn Q. Soko. This is to recognize that you have successfully completed the Qualify Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, yun po, no? Ulit natin. This is to recognize that Robelyn Q. Soko has successfully completed the following, which is yung Qualify Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, yun din, no? May date of awarded and qualification reference and yung, syempre, yung awarding center natin is yung ICSA, International Institute of Computer Science and Administration, which is located siya sa Kuwait po. So, yun, no? So, congratulations to Ms. Robelyn Q. Soko. So, matatanggap nyo na po yung inyong um, credential. Pwede, pwede nyo nang makuha dito sa ating main office po. So, makikita nyo po, no? Ito po is meron na siyang ang pangalan ng awarding organization natin. Sa UK, ito po yung qualify. And, ito is recognized din siya ng off-qual. So, sa mga nagtatanong, ano po ba yung off-qual? So, yung off-qual is yung higher education yan dun po sa United Kingdom or sa UK. Kung sa Pilipinas, meron tayong CHED or yung Commission of Higher Education. Sa kanil naman sa UK, meron silang off-qual na tinatawag po. So, yan po siya. At meron din siyang stamp din dito. And, yun po, pwedeng pwede mo na siyang magamit Kahit saan mong bansa yung gusto niyo po, Ms. Robin. Congratulations po. And congratulations also to Mr. Rinaldo Verano. So, Mr. Rinaldo Verano has successfully completed the following, which is qualify level 3 diploma in health and social care. So, yun, kompleto na yung details ng kanyang diploma. And may additional pa yan, no? Meron siyang apostille na naka-attach sa likod. So, yan po yung apostille na tinatawag natin. Naka-attach yan siya sa kanyang diploma. Dito po yung apostille is ito is nag-recognize siya or na-authenticate niya yung kanyang credential na ito. Na ito po is legal and authenticated in apostille office in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So, pwedeng-pwede mo nang magamit Itong credential mo, Mr. Rinaldo. So, sa kahit saan mga bansa, as long as it is, apostilled, no? So, meron niya siyang dry seal dito na nagpapatunay niya itong document na ito is authentic po. Okay? 
So, yan po. Congratulations to Mr. Rinaldo. So, yan po. Congratulations. And congratulations also to Judy P. Mayo. She has successfully completed the following, which is Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. Meron din siyang dry seal from the Foreign Affairs in London. Yan po. Then, may apostille din siya sa likod. Yan po, no? Sa lahat ng details, isang dyan na. So, ito kapag, kasi yung documents, kapag apostille din siya, pwedeng-pwede siyang magamit kahit sa mga bansa, no? So, kahit na sa um, Southeast Asia, sa Hong Kong, China, Brunei, pwedeng-pwede mo siyang magamit. Kailangan namang is ipatas mo siya sa bansa kung saan mo siya gusto ipa um, gamitin. So, yun po. Basta as long as naka-apostille siya, pwedeng-pwede mo siyang magamit kahit saan mga bansa. And congratulations to Miss Judy T. Mayo. And meron pa tayo dito, Miss Gemma Bell D. Martinez. Congratulations to Miss Gemma Bell D. Martinez. You have successfully completed your qualified level 3 diploma in health and social care. So yan din po, no? May apostille din siya naka-attach sa likod. So yan. Ito na po yung inyong credential, Ms. Gemma Bell. Congratulations po. And congratulations also to Ms. Margie P. Tarangian. Congratulations po. You have successfully completed your Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. Pero niyo siyang apostille sa likod, which is you can use it no, kung saan bang bansa na gusto po ninyo. So, yan. And congratulations to Miss Soraya Yu Paklet for successfully completing the Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, yan po. And it is apostilled na rin po, no? At may dry seal na rin siya. So, yan. And may stamp na rin po siya, no? Yan. Congratulations to Miss Soraya Yu Paklet po. Congratulations. And congratulations to Miss Jenny Beth Yu Shapno for successfully completed the Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, yan po. Meron na siyang qualify. Meron na siyang ditong initials. And of qual regulated siya. And meron na siyang stickers dito. Galing from qualify. And meron na siyang apostille. And additional pa yan dito, no? Kasi nabil ni Miss Jenny Beth yung attestation. So, yung attestation po, yan po yung stuff na um, nilalagay ng embassy ng bansa kung saan mo siya gustong gamitin, no? Like, for Miss Jenny Beth, gusto, gusto, gusto niyang gamitin itong credential niya na dito sa Kuwait po, no? So, makikita po niyo dyan yung um, stamp ng Kuwait Embassy in London. So, yan po, no? So, pwedeng-pwede niya nang magamit dito yan sa Kuwait yung kanyang credential kasi meron na siyang stamp ng embassy. So, yun tinatawag natin yung embassy at the station. So, kasi yung iba, nag-wonder sila kung anong pinagkaiba ng apostille at saka ng attestation. Yung apostille is yun po yung binibigay or ina-attach ng Department of Foreign Affairs ng basa kung saan ang galing yung inyong credential. Like, for example, itong credential na ito ni Miss Jenny Beth is nang galing siya sa UK, so dun sa London. So, yung kanyang apostille is doon siya ipaprocess sa London Department of Foreign Affairs, yung apostille. So, yung apostille na yan, is yan yung nagpapatunay na itong credential niyo po, is pwedeng-pwede niyo siyang magamit outside of the London. So, yun po siya yung importante ng apostille. So, yun po, no, yung attestation naman, yung attestation po is yun po yung stamp na nilalagay ng embassy kung saan mo siya gagamitin yung inyong credential. Like, for instance, Jennifer, gusto niya itong gamitin yung credential niya sa Kuwait. So, kailangan niya lang ng stamp from embassy ng Kuwait. Diba? So, yan po. Kompleto na yung documents ni Miss Jenny Beth. Apostilled na siya at meron na rin siya attestation stamp sa kanyang documents, which is pwedeng-pwede niya nang magamit. And congratulations to Miss Jackie Lou P. Zapanta. And for completing the diploma, ito is level 4. So, Ms. Jackie Luzapanta has successfully completed the Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, yung di diploma in, in Level 4 natin, ito po is may 120 
credits. So, yan po mas mataas na, no, Miss Jack. Miss Jack, yun. So, pwedeng pwede mo siyang magamit kahit sa mga bansa na gusto nyo po. Like, for example, sa Canada, pwedeng pwede nyo na po siyang gamitin po. Okay. So, pwedeng mo rin siyang isend for West Credential Evaluation po. And congratulations to Miss Glenda A. Tumama. Yan. Miss Glenda A. Tumama na successfully completed the following. Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. Congratulations po, Miss Glenda. Yan po, ready na inyong credential for you to use po sa inyong future plans. And meron na siya siyang apostille sa likod. And meron na siyang attestation from Embassy of Kuwait in London. So, kompleto na po yan siya. So, pwedeng pwede niya na magamit kung saan mga application na gusto niya. Congratulations po ulit, Miss Glenda. And... Congratulations also to Miss Jocelyn P. Cooper. Ito, yes po. This is to recognize that Miss Jocelyn P. Cooper has successfully completed the following Qualify Level 3 Diploma in Health and Social Care. Congratulations po, Miss Jocelyn Cooper. And yan po nakapos na siya sa likod. And with Embassy at the station. Congratulations po, Miss Jocelyn Cooper. Oh, meron pa tayong apat. Congratulations also to Miss Catherine C. Sagrado. You have successfully completed Level 3 Diploma in Health and Social Care. Congratulations po and naka-apostin na rin yung credential and with Embassy at the station na rin siya from Kuwait. Kuwait Embassy at the station in London. So yun po na. Congratulations Miss Catherine Sagrado. And congratulations to Miss... Vreni Jane Dalagan. Miss Vreni Jane Dalagan, congratulations. You have completed the Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. Congratulations po. And ito po yung apasil na katachali ko ng diploma with attestation from the embassy. So yun po. Congratulations also to Miss Brissell C. Aminuevo. Congratulations Miss Brissell. You have successfully completed Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, yan po. Meron na rin siyang apostille sa likod with Embassy Stamp. Congratulations po. Pwedeng pwede mo na magamit yung inyong credential. And congratulations. Last but not the least, Miss Gina Y. Suna. Congratulations po, Miss Gina. You have successfully completed your Level 3 Diploma in Health and social care. So, yan po sa mga kababayan natin na nagtapos ng kanilang diploma, which is world recognized. Ito po, ma'am, ito patunay na, ano no, pwedeng pwede nyo na magamit itong credential nyo. Narod na rin sa, ano na, sa pagod, sa kripisyo. Ito na po yung reward or yung regalo ninyo para sa inyong sarili. Sa lahat po ng mga sakripisyo ninyo at sa oras, sa pagod, ito na po yung inyong pinaghirapan. Yung inyong course Credential. So, yan na po yung diploma. Pakita ko lang sa inyo isang mga sample natin na transcript of record. Okay? Okay. Kuha tayo ng isa. So, ito po yung example ng ating transcript of record. No, sa Pilipinas, sinatawag natin siyang transcript of record. Pero dito sa, sa London or sa UK, sinatawag nila niya na unit credit transcript. So, yan po, no? Lahat po yan. Ito po is for, from, for Miss Glenda A. Tumamaw. So, ito po is level 4 siya. So, makikita niyo po yung lahat ng grades, yung level, yung credit. So, lahat po yun ang information. So, ito po yung kanyang transcript of record. So, yun po, no? Mayroon na siya din sticker and name ng ating awarding organization in UK. So, yan po. Congratulations para sa mga nagtapos natin or nang uh, nagkaroon na ng kanilang credential dito sa mga sa batch natin nito congratulations po sa inyong lahat so sa mga incoming graduates natin kayo na po ang susunod so yun po congratulations po let sa ating mga kababayan na ito na ready na yung inyong credential ito na reward sa inyong sarili sa inyong paghihirap sa inyong mga ang sakripisyo sa inyong pag-aaral. So, ito na po yung inyong regalo sa inyong sarili. Ito yung pag-upgrade um, rin, no? Ng inyong um, career plans. So, eh, pwede, pwede nyo na siyang gamitin. Okay? Congratulations po ulit para sa ating mga graduates. Para na rin sa mga um, nagpa-plano na mag-enroll um, dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care, 
pwedeng pwede na kayong mag-enroll at simulan yung unang hakbang para makamit yung inyong diploma na hinahangat. Kung pangarap nyo noon is pwedeng pwede nyo nang makamit ngayon. Dito po sa ISSA, tulungan namin kayo na magkaroon ng career development, magkaroon ng world recognized na diploma which is pwedeng pwede nyo magamit kahit saan mang bansa na gusto po ninyo. So ito, ito po yung isa-isa mga example it, Ito po sa mga halimbawa natin, yung mga graduates natin sa, mga, sa diploma in health and social care. Baka sa susunod, kayo na po yung i-congratulate namin dito sa ICSA na nagtapos ng World Recognized Diploma, which is pwedeng-pwede yung ipa-credential evaluation sa West. Pwede na yung gamitin kahit saan mga bansa ng gusto po ninyo. So ito po muli, inyong kasama dito sa live update natin ngayon. Miss Lee, nagsasabing, ICSA, your partner in... Success. See you po ulit sa ating live update. God bless you all po.